Sejam bem-vindas e bem-vindos novamente a um novo episódio do Parleiro Andrés. Hoje é um dia que vamos fazer um corte que já fez várias vezes. E com meus amigos, fiz para vídeos também no YouTube. E o corte tão gostoso me falaram, Andrés, poderia fazer outra receita? Então, vamos fazer uma entranha que vai ir enrolada e vai ir acompanhada de um molho bem especial. Siga-me passo a passo porque vai ficar uma delícia. Olhem aqui que tenho minhas entranhas listas, entranhas Angus. Se podem ter uma preferência de animal, comprem de raça Angus, porque essa raça, para mim, é uma das melhores raças de todas. E aqui comprei aqui com o fornecedor, aqui, essa marca Angus, Skirt Steak, chamada nos Estados Unidos como gringo. Olhem que beleza é isso. Vai ficar enrolada, vai ficar uma delícia. Acabei de abrir, vou deixar repousar cinco minutinhos para que pegue um pouquinho de aire, a carne, que é sempre bom isso. E vamos a começar nosso processo. Antes que nada, não esqueçam que os ingredientes de essa receita estão embaixo na descrição do meu vídeo com medidas e com, com tudo o que vocês precisam para que a coisa fique ainda melhor, sim? Então vamos lá! Mostarda de John, açúcar mascavo, aproximadamente 2 a 3 colheres de sopa. Shoyu, são somente você coloca tipo assim, 2 a 3 segundos, não mais. Se você coloca mais, vai ficar bem salgado. E a ideia é que não fique tão salgado. Agora, tem gostos para tudo, né? Se você quiser mais shoyu, coloque mais shoyu. Bacon em fatias, depende do tamanho da entranha. Aí vocês vão ter que ir colocando, geralmente são 2 a 4 fatias de bacon, sim? Mas agora, vamos ver isso e vocês vão poder ter uma ideia na sua cabeça, sim? Vou colocar aqui. Queijo prato raleado, que combina muito bom. Sejam abundantes colocando aí queijo prato, porque vai combinar muito bom, sim? Salsa, aproximadamente um punhado de salsa, que você tem que picar. E vamos a complementar com dois ingredientes mais, para nosso provençal. Alho, que já comprei picado, bem mais fácil. Se vocês compram dentes de alho, tudo bem. São aproximadamente dois a dez dentes de alho picados. Eu já comprei picado e, na verdade, é que ahorra bastante, bastante tempo, sim? dois a três colherzinhos de chá, de alho picado. Aceite de oliva, aí são tipo assim, quatro ou cinco segundos a mão colocando, sim? Pimenta do reino, isso é uma pitadinha, tá? É para o provençal e para o caso da entranha, eu gosto de colocar em cima da carne uma ou duas pitadinhas de pimenta do reino, sim? Sal fina, a maioria dos meus vídeos eu coloco sal grossa e... e Inclusive, numa dica, eu falei que eu gosto mais de sal grossa, mas para um corte fino como a entranha, é bom colocar também sal fina, se impregna é, mais rapidamente e com isso a carne vai ficar mais sabrosa mais rapidamente. Se vocês colocam sal grossa, tem que esperar um momentinho aqui, se impregne um pouco para que aí fique sabrosa, assim? Duas pitadinhas de sal fina antes de enrolar nossa entranha. Agora vocês vão ver como vai ficar, sim? Última coisa. Para poder, uma vez que enrolemos nossa entranha, vão, ficar, vão precisar de colocar palitos. Quatro palitos por uma entranha enrolada, sim? Agora vou mostrar tudo.
close your eyes. nossas entranhas já enroladas e agora são somente 25 minutinhos por lado, sim? Assim embaixo, depois viram a fogo meio, isso é bem importante, fogo meio, 6 segundos a mão aproximadamente, 25, 25, vai estar pronto para poder sair, ok? Vamos a colocar agora. pegar nossas entranhas enroladas e aconteceram 25 minutinhos por cada lado e é momento de colocar aqui vamos a degustar uma verdadeira delícia nossa É bem fácil e simples e fica uma verdadeira delícia. E tomara que vocês gostaram do meu vídeo. Por favor, não esqueçam aí de suscrever-se ao meu canal, curtir meu vídeo, recomendem a seus amigos, amigas. Aí, coloquem embaixo os seus comentários. Todas as semanas eu vou estar fazendo e subindo um novo vídeo com uma nova receita. O mais importante é poder aproveitar e curtir com sua família e amigos. Um abraço e saúde. Thank <laughs> you.